Olá, amigos do Alpha Channel! Sou Diego Bassi e aqui estou novamente no nosso Foco Condominial para esclarecer a sua dúvida. Olá, eu sou a Laís Berardo, arquiteta, e Dr. Diego Bassi, eu tenho uma pergunta para o senhor. Se por um acaso acontecer algum problema na garagem, com o meu carro, ou algum tipo de furto, algum tipo de dano, quem que responde por isso? O condomínio responde por isso? Laís, essa matéria até hoje se revela extremamente polêmica, porque nós temos dois decisões judiciais para os dois lados. Nós temos decisões judiciais onde há condenação do condomínio pelo furto, pelo dano ou pelo roubo, e temos decisões judiciais que também trilham pela não responsabilização do condomínio nesse sentido. O que é importante? Analisar o caso concreto. Toda vez que chega esta consulta é, nos nossos escritórios, via de regra, a pessoa que sofreu esse dano fica até brava com o advogado do condomínio, porque o advogado do condomínio, o que, que ele diz? Ele diz que não há o dever é, de guarda do condomínio com relação àquilo, não há uma, uma cláusula específica na convenção com relação àquilo, pelo contrário, há na convenção o dever de não indenizar, só que isso é relativo, porque se o condomínio contribuiu de alguma forma para aquele evento danoso, ele deve ser responsabilizado com relação a isso, mas via de regra, via de regra, não há de se falar em responsabilização por parte do condomínio, salvo se houver participação de um funcionário, um preposto do condomínio, se há uma taxa específica com relação à segurança, esse grau deve ser medido, porque aí nós temos um critério subjetivo, que por isso que nós temos essas decisões é, para os dois lados, e saber efetivamente se no caso do seu condomínio tem um garagista é, para ali é, alocar os carros, porque se houver aí a transferência da responsabilidade para a empresa, consequentemente para o condomínio que está exercendo esta atividade, ok?